Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 1, sau khi từ biệt Tiểu Nhã và bố bối, Hoắc Vũ Hạo đã một mình đi tới tinh đấu đại xâm lâm để tìm hồn hoàn cho mình. Chỉ sau thời gian ngắn, Hoắc Vũ Hạo đã tới được nơi mình cần. Bởi vậy, cậu ấy đang ngay lập tức tiến vào bên trong để tìm kiếm hồn thú hấp thu hồn hoàn. Và rất nhanh, khu rừng yên tĩnh nơi Hoắc Vũ Hạo đi qua đột nhiên xảy ra đục tĩnh. Nương theo đó trong bụi cây, từng chiếc lá cũng không ngừng dao động. Ngay lập tức, phát hiện ra nguy hiểm, lấy cây chuyển thủ ở sau lưng ra, Hoắc Vũ Hạo liền cẩn thận quan sát xung quanh nơi này. Và sau một hồi, xúc cuộc con hồn thú kia cũng xuất hiện. Sau đó, nó liền lao về phía Hoắc Vũ Hạo và tấn công anh ấy dồn dập. Bởi vậy, Hoắc Vũ Hạo đã ngay lập tức phải tránh né. Trong tay cậu ấy, cây chuyển thủ cũng không ngừng vung ra loạn xạ. Có thể nói, tình hình lúc này đã rất nguy hiểm. Sau một hồi vấn quanh, con khỉ kia cũng liền tung một đòn quyết định hướng về phía Hoắc Vũ Hạo. Lúc này, Hoắc Vũ Hạo chỉ biết giơ cây chuyển thủ trên tay mình ra để đón đỡ một đòn này mà thôi. Trong khoảnh khắc va chạm, một luồng ánh sáng chợt lóe lên. Sau đó, thân thể Hoắc Vũ Hạo bị bắn ra xa, còn con khỉ kia nó cũng bị bắn ngược lại, sau đó từ từ gục xuống mặt đất, hồn hoa màu trắng cũng từ từ hiện ra. Chứng kiến cảnh tượng này, lạc đảo đứng dậy, Hoắc Vũ Hạo cảm thấy sung sướng, thế nhưng cẩn thận suy xét một hồi, cảm thấy con hồn thú này không phù hợp với thuộc tính tinh thần, Hoắc Vũ Hạo lại có chút buồn bã, sau đó ngồi dạp xuống mặt đất. Thế nhưng cũng đúng vào lúc đó, bên trong đại não của Hoắc Vũ Hạo lại xuất hiện một âm thanh vang lên nói. Cuối cùng thì ta cũng gặp một nhân loại thuộc tính tinh thần. Thanh âm vừa dứt, mặt đất đột nhiên rung động, sau đó xuất hiện những vết nứt. Từ bên trong khe nứt, một luồng hào quang đột nhiên tỏa ra. Chứng kiến cảnh tượng này, Hoắc Vũ Hạo vô cùng kinh ngạc cùng với đó là sợ hãi. Nắm chặt truy thủ trong tay, cậu ấy liền rơi về phía trước. Và rút cuộc sau một đoạn thời gian, khe nước kia cũng mở ra. Từ dưới lòng đất, một con hồn thú có bộ dạng đáng yêu cũng liền xuất hiện, sau đó nói Đừng sợ, đừng sợ, ca không làm hại người đâu. Là người đang nói chuyện với ta sao? Đương nhiên là ca rồi, có phải ngươi bị thân thể mềm mại đẹp đẽ của ta mê hoặc không? Ngươi muốn gì? Trước tiên ta tự giới thiệu, ta là vương của hồn thú, tuyệt đại cường giả, tu luyện được trăm vạn năm, là một thiên mộng băng tầm sống lâu nhất trong lịch sử đấu la đại lục. Ngươi có thể gọi ta là thiên mộng ca. Cái gì? Hồn thú trăm vạn năm? Có phải rất ngạc nhiên không? Có phải rất hương phấn không? Nhân loại có thể nhìn thấy ta, ngươi là người đầu tiên. Vậy ngươi muốn làm gì? Ta muốn trở thành hồn hoàng của ngươi, hồn hoàng có trí tuệ đầu tiên trên đấu la đại lục. Nghe thấy những lời này, Hoắc Vũ Hạo trợn mắt khá hốc mồm nhìn thiên mộc băng tầm. Thế nhưng không đợi Hoắc Vũ Hạo trả lời, con sâu kia đã liền hành động. Nhưng theo đó, kim sắc trên người thiên mộc băng tầm như là sống lại, mười đạo ánh sáng rất nhanh đã liền bao quanh cơ thể Hoắc Vũ Hạo. Sau đó, từ mi tâm của Hoắc Vũ Hạo, một luồng ánh sáng đột nhiên lóe lên, mười đạo ánh sáng kia chỉ trong tích tắc đã dung nhập vào mi tâm của anh ấy. Tuy nhiên, khi thêm một băng tầm còn chưa hoàn toàn dung nhập vào đại não của Hoắc Vũ Hạo thì trên bầu trời đã phát sinh biến hóa. Nương theo đó, một tiếng sấm rền vang lên trên bầu trời. Từ trong hư không, đột nhiên xuất hiện một luồng khí đen bay thẳng vào gáy của Hoắc Vũ Hạo. Sau đó, thanh âm giả nua vang lên nói, Tay cầm thần cung nhật nguyệt trích tinh, thế gian không đối thủ. Thật không ngờ, một tia tàn hồn của Lão Phu còn có thể tồn tại. Nghe thấy âm thanh này, thêm một băng tầm cũng liền kêu than. Tuy nhiên, nó cũng không có dừng quá trình dung nhập của mình lại. Thời gian trôi qua, khi ánh sáng kia biến mất, nó rốt cuộc cũng thành công. Còn Hoắc Vũ Hạo, sau khoảnh khắc đó, cậu ấy vẫn hôn mê và nằm bất động. Và rất may, chỉ sau một đoạn thời gian ngắn, đường nhã và bố bối cuối cùng cũng đuổi kịp Hoắc Vũ Hạo. Ngay khi thấy cộng nhóc kia nằm bên đường bên cạnh là một con khỉ, hai người cũng vô cùng kinh ngạc. Nhanh chóng xem xét tình hình, khi thấy Hoắc Vũ Hạo không bị thương tổn gì, hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh, hai người đã liền đỡ Hoắc Vũ Hạo nằm xuống một chỗ an toàn, sau đó cẩn thận canh chừng chờ Hoắc Vũ Hạo tỉnh lại. Tuy vậy, cũng trong lúc đó, bên trong đại não của Hoắc Vũ Hạo, một thanh âm đột nhiên vang lên nói: "Thì ra tên của ngươi là Hoắc Vũ Hạo. Đây là đâu? Tại sao ta lại ở đây? Ngươi đang ở trong đại não của chính mình. Ngươi, ngươi là thiên mộc băng tầm, chẳng lẽ đây là thật sao?" Lúc này, Hoắc Vũ Hạo vô cùng kinh ngạc, còn thiên mộc băng tầm nó cũng bắt đầu giải thích cho Hoắc Vũ Hạo hiểu hơn về hồn hoàn của mình. Và liệu rằng tiếp theo diễn biến sẽ như thế nào? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nha. Đến đây thì hết tập 2 phần 2 đầu la đại lục. Xin chào và hẹn gặp lại!